인진이 <웃음> 자, 민진이요? 저는 1번인데요 왜냐면요, 저희가 얼마 전에 드라마 아테나를 보고 있었는데 아빠가, 어? 아빠 닮은 아저씨 나오네? 막 이러시는 거예요 근데 아빠가 그때 아빠한테 문자 문자 왔는데 아빠가 이것 봐, 또 정우성 닮았다는 문자 왔잖아 하시면서 저희한테 보여주시는 거예요 근데 아빠가 지금 너무 살이 많이 쪄서 그러지 옛날에는 정우성 아저씨를 진짜 많이 닮아가지고 아빠가 지나가면 사람들이 다 정우성인 줄 알았대요 오. 민서 형도 믿어요? 네 저도 믿어요 거짓말 절대 안 하신 저희 엄마가 그러시는데요 결혼하기 전에 엄마랑 아빠가 같이 아르바이트를 했었는데 거기서 같이 일하던 아르바이트생들이 어 정우성이다 정우성 하면서 호텔갑을 떠나서 보니까 아빠 걸어오고 계시더래요 그리고 아나운서가 된 이후로도 사람들이 정우성 가면 아나운서라고 소개를 하고 한 번은 영화 배우 김수호 아저씨 인터뷰를 했는데 그 아저씨가 정우성 너무 닮았다고 목소리까지 똑같다고 하면서 혹시 친척이냐고 물어봤대요. 와, 제가 그러는 게 아니라 그 영화 배우 김수호 씨도 제가 인터뷰를 갔었는데 제가 정, 정우성하고 굉장히 친한데. 되게 생긴 것도 비슷하고 목소리도 비슷하다고 음. 그렇게 얘기를 하시고 음. 또 우리 선배 그 아들이 우리 아이가 달라졌을 보면서 어저 아저씨 아테나에 나오는 아저씨 아니야 이런 얘기 근데 어린이의 눈은 정확하잖아요 그렇죠. 그리고 그렇죠. 한 가지 예만 더 드릴게요 어, 그래. 네. 트위터에 이런 글이 올라와 있어요 아니, 뭐 보면은 지금 박 예능의 박현민 아나운서가 나오고 있는데 식당 아저씨 왈저 사람 아테나에 나오는 사람 아니야 이랬다는 거죠 아. 이랑이 볼 때는 아빠가 더 멋있는 것 같아요? 정우성 아저씨가 더 멋있는 것 같아요? 네, 저는요. 정우성 아저씨도 멋지지만 우리 아빠가 조금 더 멋있는 것 같아요. 이야 그러면 정우성 아저씨 닮은 아빠한테 미나 양이 뭐 하고 싶은 얘기 있으면 해주세요. 정우성 아저씨한테. 네. 네. 우리 아빠 아저씨. 닮은 정우성 아저씨 너무 멋져요. 화이팅! <웃음> 화이팅! <웃음> 근데 그러고 보니까 자꾸 보니까 진짜 잘 맞는데. 음. 솔직한 얘기로 생긴 건 잘생겼어요. 네. 문명하고. 네. 솔직히... <웃음> 잘생겼어요. 근데요. 생긴 건 잘생겼는데. 이게 이제 퀄러티가 떨어지니까. <웃음> <웃음> 자, 다음 동현이. 그래요. 저는 2번인데요. 네. 아빠는 툭하면 저한테 야, 동현아. 아빠는 어렸을 때 팝송 듣고 영어 공부하고 외국 영화 보면서 혼자 독학으로 영어 공부했다 하면서 엄청 자랑하세요. 근데 방송에서 아빠가 영화 하는 거 보면 야, 소녀시대 멤버가 몇 명이야? 이러서 멤버, 뭐 프리 이러면서 엉망 바람을 하시는데 아 그래도 방송이니까 그런가 보다 생각했는데 이번에 외국 여행 가가지고 아빠의 진짜 영어 실력을 알게 됐어요. 에? 그러면 진짜 아빠 영어 실력은 어떻습니까? 어 지난 설에 괌 여행을 갔는데요 어, 엄마가 막 수건이 떨어졌다고 하면서 아빠 보고 좀 시켜달라는 거예요 어, 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 어. 그래서 아빠가 야 영어로 그럼 기분 좋은 거좀 해봐 그래서 엄마가 못한다고 하니까 어야 이스큐스미 어 타월 플리스 이런 거 되잖니 엄마 <웃음> 이러면서 야 영어 자신감이야 그러나 너 영어 어려울 필요 없다 어야 외국 사람들이 한국에 와서 안녕하세요 감사합니다. 야 이렇게 하지. 유창하지 않게 하잖아. 어? 야 발음은 안 좋아도 돼. 자신 있게 하란 말이야. 하면서 큰 소리 치셨어요. 근데 그때 그날 오후에 중국 마사지를 받으러 갔는데 마사지사가 너무 성의 없게 하니까 아빠가 진짜 화가 나가지고 텔레폰 투 멋지. 뭐 이지. 나 도지. 뭐 이러면서 막 뭐야, 뭐야, 뭐야. 뭐예요? 마사지를 받으러 갔는데 관광객들을 상대로 하니까 뜨내기다 보니까. 시스템이 이제 그 열심히 안 하셔. 음. 그래가지고 이거를 막 하면서 전화를 하더라고. 어. 도연이 이렇게 마사지 해주면서. 아. 그래서 내가 텔레폰 투 머치. 너무 시끄럽다. 뭐이지. <웃음> 어. 그리고 우리가 40분짜리 했거든요. 네. 한 35분에 끝내서 나 40이 미니. 페이드 투 머치. 나돈 많이 냈다. 어. 그래서 이제 거기서 뭐 중국 사람들이 에브리바디 비지 막 이러면서 그러더라고 바쁘다고 자기네들 그러면서 그래서 가더라고. 그래서 제가 이제 그렇게 좀 따진 거죠. 어. 네. 그래서 의사소통은 다 됐어요. 아, 네. 그래서 한국 사람들이 굉장히 깐깐하다는 인상을 제가 주고 왔어요. 지금 <웃음> 얘기해 보세요. 왜안 믿습니까? 일본이에요. 아빠는 아무도 안 믿을 만한 자, 자랑은 아예 하지도 않으세요. 음. 전에 아빠가 젊었을 때 여자들은 인기 많았다고 하신 적이 있는데 아하. 그때 엄마가 음. 